Trước khi bước vào phiên tiếp công dân, Ban nội chính tỉnh ủy, Ban tiếp công dân tỉnh đã báo cáo kết quả tiến độ giải quyết các vụ việc theo kết luận của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng trước. Đến nay, 7 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết, có báo cáo trả lời cho công dân. 4 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. Các sở ngành địa phương liên quan cũng đã báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiến độ, lộ trình giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, Ban nội chính tỉnh ủy đã tiếp nhận phân loại và xử lý 14 đơn thư. Ban tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 160 đơn thư các loại. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành địa phương liên quan tập trung giải quyết theo đúng quy định. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp các công dân Nguyễn Bá Tuy ở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai. Công dân Nguyễn Thị Phương ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công dân Võ Quốc Ảnh, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc phản ánh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công dân Lê Thị Dung ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí. Công dân Nguyễn Thị Lan ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc khiếu nại về tranh chấp đất đai. Công dân Nguyễn Thị Minh ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà đề nghị về việc tách thửa đất của hộ gia đình do vướng vào quy hoạch đường hàm nghi kéo dài. Công dân Lê Thanh Tam ở tổ dân phố Đồ Gỗ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh tố cáo về hành vi vi phạm của cán bộ tổ dân phố trong thi hành công vụ. Công dân Lê Khắc Kiêm ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê kiến nghị về giải quyết tranh chấp đất rừng. Công dân Nguyễn Thị Nhung ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công dân Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh liên quan đến tranh chấp đất đai. Qua nghe kiến nghị của các công dân, ý kiến của các sở ngành địa phương liên quan, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương theo thẩm quyền tập trung giải quyết dứt điểm và phải có lộ trình cụ thể trả lời sớm cho công dân, đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, duy trì tiếp công dân định kỳ, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền ngay từ cơ sở hạn chế tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Đối với các vụ việc đang trong thời hạn giải quyết, phải ra soát kỹ và đẩy nhanh tiến độ giải quyết với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định pháp luật.